ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கும் எல்லா நேரத்துலையுமே எல்லாருமே வந்து தப்பிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டில் மாட்டி தான் ஆகணும் கவினுக்கு அப்படியான ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டு இன்றைக்கி நடந்தது எந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் பேசுகிறது வந்து தப்புன்னு சொல்லி வெளியில் ஐ மீன் ஜ சிறைக்கு வந்து அபிய அனுப்பிச்சாரோ அதே இடத்துல வந்து கூணி குறுகி அசிங்கப்பட்ட நாட்டோகாரம் மொமெண்ட்டில் கபி நின்னது எல்லோரும் பார்த்தது தான் அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்களை இவ்வளோ நுட்பமாக கூட இவ்வளோ அப்படியே வந்து என்ன சொல்கிறது ஆன் த ஃபேஸ் மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி அப்படியே வந்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி கமல் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் அதை பற்றியும் வந்து இன்னும் விரிவாக வந்து இந்த அதை விட லாஸ்டையோட சிரிப்பு இன்னைக்கு ஏற்றுக்கவே முடியல எந்த இடத்துல ஏற்றுக்கவே முடியல அது மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஊட்டுக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது இது குறித்தான விரிவான பார்வையாக அறுபத்தி இரண்டாவது நாள் அறுபத்தி மூணாவது எபிசோட் இருபத்தி நான்கு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு விரிவான பார்வை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்யூம் ஜாக்கி சினிமாஸ் வாய்ஸ் ஓவர் சாயினிங் என் ஜாக்கி சினிமாஸ் அன்பாயஸ் சினிமா ரிவ்யூ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி தமிழகமெங்கும் வீடு கட்ட கட்டிட வரைபடங்கள் தயாரிக்க ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி நிறுவனத்தை அணுகுங்கள் அவருடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு சனிக்கிழமை அஸ் யூஷுவல் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கமல் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்து சொல்லுங்கள் உங்கள் உடல்நிலையை பற்றி சொல்லிடுங்க ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து அதில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க எல்லாரும் வந்து சீரியஸாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுறாங்க இது மாதிரி உடம்பு வந்து அவங்கள பார்த்துக்காங்க அப்புறம் என்ன எல்லாமே அப்படின்ட்டு ஷோல்டர் பெயின் கொஞ்சமாக இருக்கின்றது நேற்றை விட இன்றைக்கி வந்து நிறைய முன்னேற்றங்கள் இர்ஃபானா டாக்டர் ஃப்ரம் மதுரை அவங்க கூட சொன்னாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதை பா உடம்பு பார்த்துக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் ஷோல்டர் வந்து போன ஒரு ஒரு போன வாட்டியே சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்தது எங்களுக்கு அந்த டைமில் வந்து ஷோல்டரில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிருந்தது ஏன்னா வந்து அது டிஸ்லொகேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பட் அந்த லெவல் கிட்டத்தட்ட போயிருந்தது அதனால் வந்து ஸ்லிங் போட்டுட்டு இருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் க கரெக்டாக வந்துடுச்சு இது நேற்று கொஞ்சம் விளையாட்டாக பண்ண போய் ரொம்ப விபரீதம் ஆகிடுச்சு என்னால் கையெல்லாம் தூக்க முடியுது நல்லா இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஷோல்டரில் அந்த பெயின் இருக்குது ஸோ திருப்பி ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஸ்லிங் போட்டால் சரியாயிடும் அப்படிங்கிறது என்னோடய மைண்ட் செட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நம்மளுக்கு முட்டியில் வந்து அந்த கா கொஞ்சம் பெயின் இருக்குது அந்த கீழ்ச்சது அப்படியே இருக்குது அவ்வளோதான் அதனால் வி ஆர் ஆல் ரைட் அது அந்த நல விசாரிப்புகளுக்கு மிக்க நன்றியும் பேரன்பும் அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து திரும்பவும் நிரூபிக்கப்பட்டது நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ஏன்னா கமல் சார் வாயால அதை சொன்னால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கரெக்ட் இந்த தொழில்நுட்பத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சார் இங்கே இவ்வளோ டிவி ஓடிட்டு இருக்கு இங்கே சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்காங்க ச சட்ட வல்லுநர்கள் இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க மனநல மருத்துவர்கள் இருக்காங்க இவங்களாம் இருக்கிறதால தான் இங்கே வந்து உக்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த இடத்துலாம் கொஞ்சம் காமிச்சார் ஸோ அதனால வந்து அதே மாதிரி சமீபத்தில் கூட மது வந்து ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க இது கமல் சார் விஜய் டிவி தான் பதில் சொல்ல உண்டு இஎம் பூசனா மாதிரியும் பூசாத்து மாதிரி அதில் இருந்து அழகாக சொல்லிட்டு விஷயங்களை <laughs> இதெல்லாம் நாங்கள் தவிர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கமல் சாரோட காஸ்டியூம் தான் ஆரம்பிப்பேன் நீங்கள் அதை பேசு உடலை ஐயோ அது சரியான காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த காஸ்டியூம்ஸ்க்காக எதிர்பார்த்துருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆமாம் எனக்கு இன்னும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த காஸ்டியூம் பிடிக்கவே இல்லைங்க இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு இடத்துல வந்து கர்ச்சி கட்டி விட்ட மாதிரி இருந்தது அந்த முன்னாடி பக்கம் அந்த டிசைனு ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து அவர் அந்த அந்த வே ஹீ கேரிட் ஹிம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறதுனால அந்த காஸ்டியூம் வந்து அவரோட வந்து ஒட்டி போச்சு ஹீ கேரிட் ஹிம் செல்ஃப் சட்டை தான் போட்டுருக்கு அப்புறம் நான் கேரிட் ஹிம் செல்ஃப் ஆ சொல்லு சொல்லு சொல்லுங்க ஆ ஸோ நாங்கள் இடிக்கி சாங்கில் வந்து இடிக்கி சாங்கில் யாராவது கொண்டையை போட்டாங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாக ஆகும் இவங்க மட்டும் ஹீ கேரிட் ஹிம் செல்ஃப் தட்ஸ் வே திஸ் வே அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ இடுக்கி சாங் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ஸு ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு பின்னாடி லோஸ்லியாக தெரிகிறப்ப நாங்கள் அவுட்
சோ அது ஒரு போட்டோகிராஃபரா பேசிக்கலி போட்டோகிராஃபரா இருக்கவங்க வந்து இன்னும் வந்து கலெக்ட்னர் தான் பார்ப்பாங்க இப்போ கூட அது ரம்யா பாண்டியன் அவங்களுடைய போட்டோ வந்து டைம் லைன்ல சுத்திட்டு இருக்கு அது மாதிரி நிறைய கலெக்ட்னரோட பார்க்கற கூடிய விஷயங்கள் நிறைய போயிட்டு இருக்கு ப்ளீஸ் சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே படிக்கல அது ஒரு 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 டிஃபரண்ட் ஃபீல் இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி பாருங்க அத தான் சொல்ல வந்தோம் நம்ம வந்து இந்த காஸ்டியூம் உடைய பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பாப்போம் 80s kids 90s kids இவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் பரிச்சயம் அம்லி மாமா பாலமத்ராவல பாப்பீங்க கடகாபுரம் என்ற ஊரில் ஒரு குடியானவன் இருந்தான் அப்படின்றப்ப அந்த குடியானவன் எப்படி போட இப்படி ஒரு Dress போட்டு போவா கீழ் பாஸ் மாதிரி ஒரு கட்டிட்டு இருப்பா மேல பார்த்தா இந்த மாதிரி போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும் கீழ் ஒரு Dress அதுதான் ஆமா இது வந்து இது அந்த குடியானவன் அப்படினா இந்த மாதிரி Dress தான் போட்டு போவாங்க பாலமத்ரா அம்லி மாமா நீங்க இந்த கதைகளை படிச்சிருந்தீனா இந்த மாதிரி குடியானவன் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு Dress போட்டு வராங்க ஒண்ணு கிளாடியேட்டர்ல அரச கவிகள் ரோம் சாம்ராஜ்யத்துல அரச கவிகள் அரசு விற்பனர்கள் இத் இப்படியான ஆடைகளை அணிவாங்க அதனுடைய பேக்ட்ராப் வந்து நீ கமல் போட்டு வந்த ட்ரெஸ் வந்து செஃப் ட்ரெஸ்ன்னு ஒருத்தர் ஒரு சில சொன்னாங்க ஆமாம் நான் சொல்றதுனா எனக்கு ரோம் சாம்ராஜ்யத்தில் அரசவை அரசியல் முக்கிய அங்க அங்கம் வகிக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து இப்படியான உடைகளை தரித்திருக்கிறதாக நிறைய படங்களை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இந்த உடை குறித்தான உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் பின்னூட்டு தாங்க சரி இது சார் அது சார் அது சார் அப்படின்னு பேசலாம் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு தாட் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல தாராளமாக சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஜாக்கி சார் மாதிரி கமல் சார் வந்தார் வந்த உடனே வந்து அவர் அந்த தொழில்நுட்ப ரூம்ல இருந்தா வந்தாரு இந்த இடத்துல தான் வந்து எல்லா விஷயங்களும் நடக்குது இந்த இடத்துல நான் வேலை பார்த்தா கண்டிப்பா நான் வந்து பைத்தியம் முடிச்சிருவேன் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் உண்மை அது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா நடக்கிற விஷயங்கள்ல நமக்கு ஒரு மணி நேரமா வந்து அதை கட் பண்ணி எது போடணும் போடக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணி அதையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் வந்து அன்சீன்ல போடலாம் எதெல்லாம் இதுல போடலான்றதுக்கு ஒரு கிரிமினல் தானே வேணும் ஐயோ நிச்சயமா அந்த எடிட்டிங் டீம் அந்த குரூப் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிஜமானுமே வந்து கிருமியோட மொத்த உருவமா இருந்தா மட்டும் தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் இதை போட்டா இது இதுக்காகும் இந்த கேரக்டருக்கு இதை போட்டா அது ஆகும் இதுக்கு போட்டு இப்படி வந்து எமோஷன் ஆகும் ஆஹ் இதை போடு அதை போடு இதை கட் பண்ணு அப்படின்ட்டு ஐயோ என்னப்பா ஒரே எமோஷனாவே போயிட்டு இருக்கு எங்கப்பா காமெடி காணா நான் சாண்டி ஏதாவது உலக வச்சிருப்பா அது அந்த ஃபுட் எதை எடுத்து போடுதுல அப்படின்ற மாதிரி அதை எடுத்து போட்டு கஷ்டம் சாண்டி காப்பாவும்னு வச்சுக்கோங்க அது வேற விஷயம் பட் இப்படி எல்லாம் தான் அது வந்து நடக்கும் அங்க எடிட்டிங் டீம்ல ஸோ அதை வந்து கமல் சொன்னார் பாராட்டு தெரிவிச்சார் எடிட்டிங் டீமுக்கு வந்து அந்த பாராட்டுகளை வந்து அவர் தெரிவிச்சார் ஏன்னா எடிட்டிங் டீம் கொஞ்சம் நுட்பமாக இருந்திருந்தாங்கன்னா சரண வழியை போயிருக்க மாட்டார் அந்த இடத்துல அவங்க பெரிய ஒரு ஒரு இது விட்டாங்க ஆனால் அது அது அவ்வளோ பெருசாக அவங்க கூட அவங்க நினைக்கல காக்கா கூட படம் படம் வந்த கதை தான் வச்சுக்கோங்கண்ணா அது அந்த மாதிரி அது ஆகி போச்சு அது ஸோ அது முடிந்த உடனே வந்து அதான் வந்தார் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு அவங்க சொன்ன விஷயமே என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போனதே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வந்து சரி கிடையாது அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த மாதிரியான தாட்டில் தான் வந்து அவர் உள்ளே போனார் கரெக்டா வெளிக்கிறது <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 சாண்டி மாசம் சேர்ந்தார் அவர் அதை பார்த்துக்குவார் அந்த இடத்த அவர் பார்த்துக்குவார் இவங்க வந்து ஆக்கிட்டாக்கில் சொன்ன அப்புறம் டக்குன்னு அந்த ஊல் அலாலா சி அந்த ஊந்து மகு மகுதபா மகரபாவா ஊர்வசி ஊர்வசி போடலாம் முக்காவலா போடலாம் போனவர் டக்குன்னு தூக்கி இந்த போ ஒரு ஆடியே நான் பெல்லாம் அப்படின்னு அந்த பாட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ண தூக்கம் லாஸ்ட்ல சம தூக்கம் ஆமா ஓவர் நைட் ஓவர் லோடட் இல்ல அவங்க நித்திரை வரல ஜாக்கி நீங்க திருப்பி திருப்பி ஓவர் நைட் ஓவர் லோடட் சொல்லாதே இங்க அவங்கள பாவம் சோ வருது <laughs> 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 
அவங்க பால் வந்து சொல்லுவாரு சாண்டியோ இவங்களை பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சொல்லுவாங்களே அது ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு வெறும் வந்து பின்னாடி அவங்கள மட்டும் பார்க்குறப்ப பேக் ட்ராப்லேருந்து பார்க்குறப்ப மீரா மாதிரியே இல்லைன்னு உடனே முகின் வேற அப்படியே மீரா தான் மாறி வந்துருச்சோ அப்படின்னு வேற கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து சேரனும் வந்து கொஞ்சம் ரசிச்சு சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தார் அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் இந்த மாதிரி உட்காந்து இந்த மாதிரி சிரிக்கிறார் இப்போ எல்லாமே சொல்லுவாங்க இப்போ சே அதாவது சேரன் அங்கே இருக்கிறப்ப இவங்க கலாச்சாங்க அது எப்படி பெரியவங்க கலாய்க்கலான்ட்டு இப்போ இங்கே சேரன் உண்டாரில்ல இப்போ அங்கே கஸ்தூரி இருக்குது இது எப்படி கலாய்க்கலான்னு யாரும் கேட்கவே மாட்டாங்க அதேதான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க மன்னிப்பு மரப்போன்னு விட்டுருவாங்க அது மாதிரி தான் இங்கே காமெடி நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சுங்களா ஸோ இது ஒரு சாண்டி வந்து திருப்பியும் வந்து அந்த தண்ணி விஷயத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறாரு ஆமாம் இவங்க வந்து எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு சேரங்க விட்டு நான் அவங்க திருப்பி தண்ணி விட்டுறாங்களா என்ன எங்கே போகிறேன் ஸோ அந்த இதை தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தர்ஷனுக்கும் ஷரினுக்குமான அந்த விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஷரின் கிட்ட போயிட்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்க போனார் அவர் கூப்பிட்டார் அவங்கள அவங்கள கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து சிரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாங்க சிரிச்சுட்டாங்க சிரிச்சுடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே அப்புறம் வந்து காஃபி போட்டுக்கிறாங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க காப்பி போடக்கூடும் காப்பி கொடுத்ததுமே ஒண்ணுமே இல்லைன்னு கிளம்பிடுவாங்க அந்த ரிலேஷன் உங்களுக்கு புரியுதா நல்லா புரியுது ரைட் ஓகே ஆனால் நேற்று இந்த கொத்து விட்டும் கொத்து விடாத மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போகணும் சொன்னேன் அங்கே நிறைய பேருக்கு அது புரியவே இல்லை அது அந்த இடத்துக்கு அவங்க அந்த மாதிரி வந்திருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதனால அவங்களுக்கு அது புரியல ஆக்சுவலி உதாரணத்துக்கு இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லை திருமணமான பெண்மணி அவங்க ரொம்ப என் மேலே மரியாதை உண்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்கிறது ரொம்ப என்னுடைய எழுத்துக்கள்லேருந்து எங்கள் ரெண்டு பேருமே அவங்க ரசிப்பாங்க கால் வெளியின்னு சொன்னது தான் புடவை தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு டம்மான்னு காலை நீட்ட சொல்லிட்டு அம்மான்னு ஆயில் தேய்ச்சி விட்டு அதை உருவி விட்டு அந்த காலை அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்க அது என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது அசி எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான அந்த நட்புக்கு மீறி ஒரு விஷயம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது இருந்தால் தான் அது மாதிரியாக அதை பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி போங்க கா காலகட்டங்க முதல்ல ஜாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அதை பண்ணி கொடுத்தாங்க இவங்களுடைய இவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு என் கூட வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரு மாதம் ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் இருந்தோம் ஆக்சுவலி ஸோ அது என்னென்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆட்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த பிடித்த ஆண் நம் நம்பி இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கும்போது தான் ஒரு ஆண் கிட்டே வந்து ஒரு பெண் நெருங்குவா அது வந்து அதுலேயும் ஒரு எல்லை காக்குறான் ஒரு 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 ஜென்டில்னஸ் அவங்ககிட்ட இருக்குன்றப்ப தான் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்ககிட்ட இன்னும் கூட கிட்டே இருக்குவா இல்லாத போய்ட்டா கிட்டவே போக மாட்டேன்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்படி போகும்போது என்னென்னா அவனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சாப்பாடு செய்வாங்க செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சிக்கன் கறி போயிங்கன்னா சிக்கன் கறி உனக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்க அது மாதிரி நிறைய இடம் வகையில் அவங்களுடைய அன்பு வழிபடுத்துவாங்க நம்ம கேட்கவே நம்ம போனாலே டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அது 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 மாதிரி சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த சண்டையில் நான் ஒரு டீ ஒரு காஃபி போட்டோமா அப்படின்றது இந்த காஃபின்றது வந்து அன்பு பரிமாறி கொள்ளவும் ஒரு பூடகமாக வந்து உனக்கு உனக்கு நான் செய்யணும்னு ஆசை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது ஆக்சுவலி ஐ குட் எக்ஸ்பிளைன் ரைட் அதாவது எப்படின்னா நான் வந்து நான் தான் இது வரையும் அதை செஞ்சு இங்கிலீஷ் பேசுகிறது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அவர் வேறு கேட்டுகிட்டே இருப்பார் என்ன தப்பு தப்பாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறது அவர் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட்லேருந்து முடிச்சுட்டு அப்படியே எலிசபெத் மகாராணிலேருந்து பேரனாக பிறந்து வந்து ஒரு நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லை இல்லை சும்மா சும்மா கலாச்சது ஸோ இதை வந்து என்னென்னா அடுத்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா அது நான் அப்படின்னா அப்படின்னாங்க அந்த திடீர்னு இல்லை அந்த காஃபி போடுறது போடுறது ஆ அதாவது வந்து ஷெரீனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது இதுக்கு மேலே பேச வேணாம் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 அதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போடைய திங் அது ஆக்சுவலி அதை வந்து கேட்கவும் கேட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் வந்து ஷெரின் வந்து விளக்குனாங்க உனக்கு இப்போவுமா புரியல நான் எதுக்கு சண்டை போட்டேன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படின்பொழுது அவர் அவரோட சைடை மட்டும் சொன்னார் நான் ஏற்கனவே இதுக்காக கோவமாக இருந்தால் அப்போ நீ வந்து கோவப்படுத்திட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட சைடு என்னுடைய
நடந்துச்சு அதில் ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் பார்த்தா முக்கியனும் தர்ஷன் தான் எனக்கு மாடல் மாதிரி இருந்தாங்க கவினும் சாண்டி அதில் செட்டே ஆகல லாஸ்ட்லேயே சுத்தமாக செட் ஆகலை லாஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் ஆங்கிள் அதை விட கொடுமை உன்னை எப்படி ஒழுங்காக எடுத்து காமிக்கிறோம் பாரு ஏன்னா அவங்க தான் கேமரா மேன் வனிதா தான் அவங்க எப்படி எடுப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்க்க சீமாட்டி கடையிலே துணி எடுங்க அப்படின்லான்ற மாதிரி அழகுக்கு அழகு சேர்க்கற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒன்று அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி எடுத்த மாதிரி தான் அந்த ஒரு ஃப்ரேம் சைன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை அதில் ஸோ முக்கிய இந்த ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது தர்ஷன் நல்லா இருந்தது சேரன் வந்து தர்ஷனை தேர்ந்தெடுத்தார் அவருக்கு ஒரு ஜாக்கெட்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்படியே இருந்தது அதோட என்ன சொல்கிறது அன்றைய பொழுது முடிஞ்சது மறுபடியும் ஜிகி 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 பிக் பாஸ் அவர் வந்தார் ஆக்சுவலாக வந்ததுமே வந்து கமல் சொன்னார் ஷெரீன் வந்து நல்ல தலைவர் பாராட்டுறோம் ரெண்டாவது அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க யார் வனிதா ஆமாம் ஆமாம் அப்படி இருந்தும் தட்ஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கரெக்டாக வந்த சேரனுக்கான விஷயத்த வந்து அவங்க சொன்னாங்க அது வந்து உண்மையிலே வந்து அது வந்து நல்ல தலைவர் கழகு அப்படின்றத வந்து கமல் வந்து பேரா பாராட்டாகவே தெரிவிச்சார் இந்தமானுமே சரிங்க ஸோ அதில் இன்னும் சில பேர் வந்து போட்டாங்க சரின்னு வந்து சுத்தமாகவே இன்னும் இன்டலெக்சுவலாக கிடையாது ரொம்ப மக்கு அப்படின்ற மாதிரி அது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு பார்வை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 கமெண்ட் போட்டு படித்தேன் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சேரனுக்கு வந்து வாழ்த்து சொன்னார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து தலைவர் போராட்டத்துக்காக இருந்தீங்க நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அவர் சந்தோஷப்பட்டார் அப்புறம் சாண்டிக்கு ஆப்பு சாண்டிக்கு ஆப்பு வந்தது இது மாதிரி சத்துணம் வாயா அப்படின்னு அதில் நல்ல கவனமாக ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணாங்க சாண்டிங் மட்டும் க்ளோஸ் வச்சாங்க டூ ஷார்ட் ஒன்று வச்சோம்னா கஸ்தூரி தெரியும் ஆனால் கஸ்தூரி வந்து நிறைய இடத்துல அவங்க சொல்கிறதுக்கு எதுதோ ட்ரை பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி என்னென்னா இன்றைக்கி நான் ரொம்ப பரிதாபமாக பார்த்து எனக்கு கஸ்தூரி தான் அவங்க தண்ணியே வந்து எல் பண்ணிக்கிறாங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க நக்கல் கொடுக்குறாங்க இவங்க யாருமே சேர்க்கலன்றதுக்காக அவங்க கூட சேர்க்கணுன்றதுக்காக சேரணுன்றதுக்காக இவங்களே இவங்கள நக்கல் கொடுக்குறாங்க அது வந்து தேவையில்லாதது அது அதை வேறு ஏதோ ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு மொக்கே ஏதோ ஒரு ஜோக் அடிச்சு முடிச்சுட்டு போகிறாங்க அவங்க எனக்கு இதில் வேறு அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கான வாய்ப்பு வரவே வராதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஏதோ இவங்க ஏதோ வலுவான கருத்துக்களை சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு மொக்கையான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜோக் அடிச்சுட்டு போனது வந்து நிச்சயமாக வந்து கஸ்தூரி கிட்ட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லாது அவங்க அவங்க பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அந்த வீட்டில் ஆமாம் அது அவங்க பேசலாம் பட் அதனால் இவங்களை பற்றி பேசும்பொழுது வழக்க மாதிரி வனிதாவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் வச்சாங்க அவங்க மிகுந்த சந்தோஷம் இருந்தாங்க கஸ்தூரியை பற்றி சொல்லும்பொழுது வனிதாவுக்கு வந்து அப்படியே வந்து ஆப்பமும் இடியாப்பமும் பாயாமல் சாட்ட மாதிரியான ஒரு சந்தோஷத்தை அந்த முகத்தில் நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது பட்டு இந்த மாதிரி சத்துணவு ஆயாக்கள் கிடையாது அவங்க தாய்மார்கள் மற்றவங்க குழந்தைங்க வந்து படித்து பட்டம் வாங்கிறதுக்கு அவங்க தான் காரணமாக இருந்தாங்க ரொம்ப சே சாண்டி வந்து மனுஷனுங்க சார் ஆமாம் ஏன்னா வெளியிலே யார்கிட்டே உதாரணம் காமிக்கிறது இங்கே வந்து சத்துணவு சாப்பிட்டு வளர்ந்த பையன் இருக்கிறாப்பில் நீங்கள் கேட்டுதான் ஆகணும் நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க அதனால் அது ஒன்றும் விஷயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு அது இன்னொரு விஷயம் அவர் ஹேண்டில் பண்ணதும் வந்து நல்லா தான் இருந்தது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட நீ எந்த தப்பு பண்ணாலும் நான் வந்து அதை சொல்லி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து உனக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொ அப்படின்னு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்ட்ரோவோடு வந்து இந்த விஷயத்த தான் பேச போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹெட்ஸ்அப் கொடுத்தாரு கொடுத்த உடனே வந்து அது வந்து சாண்டிங் வந்து அதை எடுத்துக்கிட்ட விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தப்பு பண்ணிட்டாருங்க அப்போ அவர் என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் மனிதாவா இல்லவே இல்லை சார் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டே போகிறது மனிதாவோட ஸ்டைல் இன்னொரு ஸ்டைல் வந்து ஒரு சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் திட்டிட்டு இருக்காரு இவங்க மட்டும் சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க எனக்கு அடுத்தது வரும் அதுதான் இப்போ வந்தாச்சு சாண்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு ரைட் வே கட் அடுத்தது வந்து ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று சொன்னார் நிஜமாக இது வந்து எல்லை மீறிய செயல் தான் இது அது என்னென்னா விளக்கப்படம் ஒன்று போட்டார் உங்களுடைய லக்ஸரி பட்ஜெட் வந்து குறைஞ்சதுக்கான காரணம் என்னான்னு பொழுது சரின்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து மைக்கு வந்து இப்போ அணைச்சிட்டு பேசியிருக்காங்க அது வந்து சாண்டி அண்டு கவின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அப்புறம் தான் வந்து கவினுடைய கை இப்படி வருது லாஸ்ட்லியா கை இப்படி வந்து ஸோ விளக்கப்படம் போடுறோம் உங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்குறோம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து அதுக்கு இதுக்கு வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ப
ஹலோ சொல் தமிழ் ஆ சொல் ஸோ லாஸ்ட்ல வந்து சிரிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நீங்க சிரிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பு ரெடி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நீங்க சிரிக்கிறது வந்து கண்டிப்பா இப்ப கமல் வந்து மைக் மாட்டிட்டு இருக்காரு இல்லையா பின்னாடி இருந்து இந்த அந்த டீம் வந்து சொல்லும் இதை கேளுங்க அதை சொல்லுங்க ஏன்னா அவருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்க முடியாது சில கேள்விகள்லாம் இங்கேருந்து இந்த கேள்வி கேளுங்க இந்த இதுக்கு அடுத்து இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த உங்களை பேசுங்க அப்படின்றதுலாம் சில ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கட்டத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது சிரிக்காதீங்க தயவுசெய்து சிரிக்காதீங்க இது வந்து விளையாட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அவர் இரிட்டேட் ஆகிட்டார் நான் இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இது விளையாட்டு கிடையாது இதை நீங்கள் சிரிப்பு அவர் இப்போ சொன்ன வார்த்தையே அதுதான் நீங்கள் சிரித்து மழுப்புற அளவுக்கு இங்கே வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் விதியை மீறி இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் ஆனால் அடுத்த வாட்டி இது நடக்கும் பொழுது மற்றவங்களோட உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி ரொம்ப நாசுக்காக சொல்கிறாரு அது வந்து பயங்கரமாக அவங்க சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஜாக்கி நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களாம் தெரில இது சொல்லிட்டு கவின் லோஸ்லியா உங்களுக்கு நான் இதுக்கு மேலே நான் சொல்லணும்னு எனக்கு ஒன்றும் தோணலை பாத்துக்கங்க இது வந்து உங்களுடைய வெற்றிக்கு வந்து பின்னடைவா இருக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் நான் சொல்றேன் இதே விஷயத்தை தான் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் இதுக்கு மேல நான் சொல்ல விரும்பல அப்படின்னே சொன்னார் அந்த விஷயத்த அது மாதிரி சொன்னாரு அதே மாதிரி லாஸ்ட்ல வந்து நேற்று வந்து கேக் வந்து சாப்பிடல அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்து அவங்க கேக் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க கேக் எல்லாம் வெட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ட்விட்டர்ல டேக் பண்றது அந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் ஆனா அவங்க சொன்னது என்னன்னா சின்ன வயசுல எனக்கு எங்க அம்மா எனக்கு கேக் வெட்டணும்னு ஆசை ஆனா அவங்க கேக் எனக்கு பண்ணது இல்லை ஏன்னா பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க கோசம் சாப்பாட்டுக்காக <laughs> 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 ஓகே அந்த நாமினேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்ததுன்னா சாப்பாடு சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நடக்கும் அவர் காலையில இருந்தே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆக்சுவலா ஆனா இந்த பொண்ணு அங்க வந்து வெளியிலேயே உட்காந்து பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் சாண்டி கூட சொல்லுவாரு உலர் சாப்பிடுமா கதை வளர்த்த போறாங்க அதாவது நீ போய் சாப்பிடுமா அப்படின்னு இப்ப நான் என்னதான் செய்யறது எனக்கு பசிக்கவே இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து கதை ஐ மீன் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பொறுமையா தான் வருவாங்க அவங்க அதாவது இருக்கட்டுமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒருத்தர் சாப்பிடாம இருக்காரு நம்மளுக்காக பாத்துட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் இல்ல அதனால கமல் இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டாரேமா அவங்க வந்து அது பாசமா இருக்கா பாரமா இருக்காமா அவ்வளவுதான் எதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பாசமா பாரமான்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அங்க கேட்டாரு அதுலதான் நக்கல் ஆரம்பிச்சுது கவின் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா எப்படி சொல்றது நிறைய மாறிட்டோம் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து சில விஷயங்கள் யோசிக்காம இருந்த கூட வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டு நிறைய மாறிட்டோம் அப்படியா அப்படின்னாரு ஆமா கமல் அப்படியா அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாசங்கள்லாம் வந்து அப்ப மாறிட்டீங்களா அப்ப மாறிடுச்சு அதாவது அப்படியே கேட்டாரு மாறிடுச்சா டக்கு டக்குன்னு கேட்டதுமே கவினே மிரண்டு போயிட்டாப்ல அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸாக இவங்க எதிர்பார்க்கல ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் பாஸ் விட்டு நக்கலை கேட்கறது அங்கே தெரியுது நக்கல் தெரியுது அது வரையிலும் குபு குபுன்னு சிரிச்சுட்டு இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆஃப் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வரையிலும் பயங்கரமாக குபு குபுன்னு சிரிச்சுருந்தவங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆஃப் ஆகிட்டே வராங்க இதில் என்னென்னா இந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட்டில் வந்து அவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி கரெக்டான கேள்வி ஏன்பா அன்னைக்கு யோகியம் பேச அனுப்பிச்சல இங்கிலீஷ் பேசுனதுனால தான் நம்மளுக்கு குறைஞ்சி அனுப்பிச்சல அப்போ நீ என்ன வேலை பண்ண இப்போ ஒன்றால் தான் இங்கே ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் கிட்ட போயிருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதான் அந்த உலகத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து எவரி நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் வந்து விமர்சிக்கிறீங்களோ டக்குன்னு அது உங்களுக்கே திரும்பும் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு கருத்தை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதில் வந்து அங்கே நீங்கள் வே பேசும்பொழுதே உங்களுக்கு இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்துல அதே கேள்வி வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் உங்களுக்கு எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு அங்கே ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஸோ அதில் வந்து அவர் வந்து அவரே மாட்டினார் இவர் மைக் அவுக்குறாரு அவங்க வந்து மைக் அவுக்குறாங்க ரெண்டு பேரும் போய் அப்படியே வந்து பேசிக்கிறாங்க கமல் சூப்பரா சொன்னாரு டிவியில சொல்ல முடியாத விஷயமா இருந்தால் அதை வெளில போய் பேச வேண்டியது இங்கே சம்பளம் உங்களுக்கு கொடுத்து இப்போ வந்து பேச முடியாத விஷயமா இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வெளில அது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்துற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இனிமே இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக
ஸோ இன்றைக்கி அவங்க பண்ண விதம் வந்து ஒரு இதுவே அது வந்து பெருமையான விஷயமா அது அது விளக்கப்படம் போட்டாச்சு கொண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பெருமையான விஷயமா ஆனால் அதை கரெக்டாக உணர்ந்தது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கவின் மட்டும்தான் நாம் இதுக்கு இத்தனைக்கும் வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ்லேயே அதுக்கு எவ்வளோ முட்டு கொடுத்தோம் முட்டை முட்டுலாம் நிறையா கொடுத்தாச்சு அது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட் மாடர்னிசம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக வந்து பகிர்ந்து மே இருந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ அந்த காட்டத்துக்கு வந்தாச்சு இதை செல்லம் கொடுத்தது போனது வந்தது வீட்டில் நீங்கள் போகிற நீங்கள் இந்த குட்டி பசங்க நம்ம நிறைய செல்லம் கொடுத்துருப்போம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் போகிறப்ப வச்சு செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்துட்டு நம்மளாம் எல்லாம் போயாச்சு எல்லாம் கொடுத்தது பாராட்டினது எல்லாம் போயாச்சு வயந்தாச்சு அறுபது நாள் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறமும் வந்து சீரியஸ் இல்லைன்னா ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் அவ்வளோதான் ஆமாம் அவங்க தான் வந்து அதை வந்து பார்க்கணும் ரைட் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது முடிஞ்ச உடனே வந்து கஸ்தூரி அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு வந்தார் இல்லை 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 அது அது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சாரங்கிட்ட அவர் கேட்டார் அவர் அப்படின்னு <laughs> 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 மக்கள்ம்பந்தாங்க <laughs> 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 உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வின்னா உங்ககிட்ட பழமையின் ஒரு சொன்னதா மேட்ரு அவ்வளவுதான் நீ வந்து பாத்ரூம் கழுவுந்து போனது வெள்ளம் கால் பேசுறதுலாம் கிடையாது என்ன மேட்ரு அதை சொல்லுன்னா அவங்க சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தர்ஷன் கிட்ட கேட்டப்ப தர்ஷன் வந்து கரெக்டா சொல்லிட்டா சொல்லிட்டாப்ல இல்ல அவங்க அன்னைக்கு வரல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சேரன் அதனால வந்து நான் வந்து சேரன் வெயிட் பண்றேன் அது வந்து எபி அதாவது நாமினேஷன் முன்னாடியே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சாட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாமே நாமினேஷன் பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க போய் அழுகிட்டு இருந்தாங்க एक्चुअली பட் இன்னைக்கு மாதி சொன்னாங்க லோசியா லாஸ்ட் டே வந்தாரு மாதி அவர் வந்து நாமினேட் பண்ணதனால எனக்கு வந்து தொண்ட கோழியில வந்து அந்த சாப்பாடு இறங்காது ஆமா 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 அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல நான் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லேவும் சேரன் வந்து என்ன வந்து அந்த பொண்ணு வந்து என்ன நாமினேஷன் பண்ணாதுன்னு போல்டா சொன்னது வந்து அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்திட்டு எனக்கு பண்ணாதுன்னு சொல்ற மாதிரி தான் அது இருக்குது கரெக்ட் தான் ஆனா அந்த இடத்துல அவர் சொல்லிருக்க கூடாது நீங்க எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேம் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு நான் கத்து கொடுக்குறேன் அதனால நான் வந்து இன்ச்சில் தெரியாட்டாலும் களத்துல தள்ளி விட்டு நான் அதை கத்து கொடுக்குறேன் சொன்னீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த பொண்ணு அவன் என்ன வேணாலும் வளர்ந்துட்டு போட்டோம் அது என்ன வேணாலும் சொல்லும் நீ யூ ஆர் த மெச்சூர் பர்சன் நீங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்கணும் லாஸ்ட்லயா வந்து என்ன வந்து இப்ப கசூர் கேட்கறாங்க அவங்க ஒண்ணு தான் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஆமா இருந்துட்டு போட்டுமே இது கேம் இது கேம் அவன் என்னதான் பண்ண பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஆனா ஒண்ணு இப்படி சொல்லிக்கலாம் பண்ண பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆனா அந்த பொண்ணு சொல்லிருக்கு எனக்கு நாமினேஷனே பண்ணாதுன்னு சொல்லிருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அவன் பண்ணினா அது ஒரு சூழ்நிலையாலதான் வந்திருக்கலாம் மேபி பாப்போம் என்ன நடக்குது அப்படி பேசலாம் ஸோ ஒரு பெனிஃபிட் அவுட் அவுட்ஸ் வந்து உள்ளார போகிற நாமினேஷன்ஸ் போயிட்டு வரும்பொழுது யார் யார பண்ணாங்கன்னு கே பேசுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அவன் பண்ணவே மாட்டான்னு சொன்னால் அப்புறம் அதை நான் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கலன்னு சொல்கிறது முன்னே சொல்லிருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய இது அப்போ நீங்கள் அங்கே நீங்கள் அங்கே காட்டின பாசமே வந்து நீ நாமினேஷன் பண்ணக்கூடாது காமிக்கிறதுக்காக இருக்க மாதிரி போயிடுது இல்லையா அதையும் நம்ம இங்கே வந்து பதிவு பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து பயஸ்ட் ரிவ்யூ நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி தான் ஆகணும் நம்ம அன்பயஸ்டாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம பயஸ்டாக பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கேட்டப்பில் அது மாதிரி என்ன பேசினாலும் 
என்ன சொல்கிறது ஆப்ஸ் உருவாகிடும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அப்போ தான் வந்து அந்த சிரிப்பெலாம் குறைஞ்சிட்டு சீரியஸ்னஸ்க்கு வந்து நான் வந்து அழுதுகிட்டு இருந்தேன் ஆமாம் போனேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கதையை கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னாங்க பட் அவங்க சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டான மாற்றி சொன்னாங்க அவங்க இல்லை மாற்றி சொன்னாங்கங்கிறத விட எதுக்கு மாற்றி சொன்னாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா வந்து சாப்பாடு விஷயம் சாப்பாடு விஷயம் சாப்பாடு விஷயத்த வந்து மாற்றி சொன்னாங்க உண்மையிலேயே மாற்றி சொன்னாங்க ஏன்னா வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நாமினேஷன் ப்ராசஸே வந்து ஈவினிங்க்கு மேலே தான் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சாப்பாடையாக வெயிட் பண்ணியிருந்தார் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து எனக்கு அவருடைய பண்ணது விஷயங்கள் அதாவது அதுக்கு வந்து எப்படி அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாரும் ஆம்பளைங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து சேரன் வந்து கேட்காம உட்காந்துருந்தாருன்ட்டு கபீனி என்ன சொன்னாப்புலே அதே தான் இந்த பொண்ணு வந்து வெளிப்படுத்தி வெளிப்படையாக சொல்லிச்சு அது வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களாம் சிந்திச்சு சொன்னது கிடையாது கவின் சொன்னதை அவங்க அப்படியே சொல்கிறாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு கமல் இருந்தார் இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அது வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அப்படியே அப்படி விட்டுட்டு போனார்ன்ற விஷயத்தை இந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிச்சு ஆம்பளைங்களை வந்து எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றப்ப சேரன் அப்பா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாருன்றதும் அந்த கேட்டகிரியில் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் அன்னைக்கு சேரன் அதை மறுத்தார் அப்படிலாம் கிடையாதுமா அது அந்த லிஸ்ட்லேயே வராதுன்னு தான் அவர் சொன்னார் அவர் இந்த பொண்ணு அதையும் வந்து இது மாதிரி எடுத்துக்கிச்சு பட் கவின் வந்து அதை சொன்னப்போ அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா ஒரு காரணம் வேணும் உனக்கு அது வேலையிலான காரணமாக நீ சொல்கிறார் ரைட் ஓகே என்ன கமல் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் ஆக்சுவலி ஸோ இப்படியாக போய்ட்டு இருக்கிறப்ப இந்த வீட்டில் வந்து இந்த இது இருக்குல்ல இந்த ப்ராசஸ் ஒஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அப்படின்னும் பொழுது ஏன் அது ஒரு சண்டையாக வருது அப்படின்றப்ப எல்லாரையும் கேட்டு வரும்பொழுது எல்லாருமே வந்து கவின் வந்து மணிதான் கஸ்தூரியை சொன்னாங்க ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ வந்து கமல் என்ன சொன்னார்னா இந்த மாதிரி நாமினேஷனில் தான் உங்களுக்கு அந்த ஒஸ்ட்டு பர்ஃபார்மரில் ப்ராப்ளம் வருது இப்போ நான் கேட்குற ஏதிர்க்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னும் பொழுது கவின் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்துமே கஸ்தூரி இது நான் ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே அது தான் வருது முகின் வந்து சொன்னாப்ல ஏன் இது வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு யோசிக்கவே இருக்கே இல்லை டக்குன்னு இவங்க சொல்கிறதே நம்ம வந்து டக்குன்னு எடுத்து பேசிக்கிறோம் அது ஒரு காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்தூரி ஒரு பாயிண்ட் கேட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க கஷ்டப்பட்ட அவங்களே அவங்க தான் நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து அவங்க வந்து வந்து மொக்க அவங்க குரல் ஆகிட்டாங்க இவங்க மொக்கை ஆகிட்டாங்க அது வந்து கொடு கொடுமையின் உச்சம் அது அவங்க பேசுனது அப்புறம் அப்படியே வந்தப்ப சேரன் கரெக்டாக சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து சாண்டி வந்து அந்த ஆயா சொன்னது போனதெல்லாம் வந்து கிண்டர்காரன் குழந்தைங்க சொல்லாது இதே மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து வனிதா வந்து சொன்னாங்க அதுக்கே வனிதா வந்து என்ன எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கும் வந்துட்டாங்க அவங்க அவங்க யாரும் சொல்லக்கூடாது அவங்களாம் அவங்க பெஸ்ட்டு உலகத்தில் வேற யாரும் இதில் ஷெரின் சொன்னது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜாக்கி அடுத்தது வந்து ஷெரினோட டன் ஷெரின் சொல்லும் போது வந்து வனிதாவை வந்து சொன்னாங்க முகில கரெக்டாக சொன்னாங்க ஏன்னா முகில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலான்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் கஸ்தூரி சொன்னாங்க முகில் வந்து தான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது வந்து அவங்க எதுக்கு சொல்ல வந்தாங்கன்னா எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுதான் அவர் அமைதியாகவே இருந்தார் ஸோ அதனால வந்து அவர் அமைதியாக இருந்தார் ரொம்ப கொஞ்சம் வந்து அவங்க சொல்லும் பொழுது வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்த்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வரும்பொழுது எல்லாரும் விட வந்து முகில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து ஷெரின் ரொம்ப கரெக்டாக நோட் பண்ணி சொன்னாங்க ரைட் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தர்ஷன் அண்டு ஷெரினுடைய பிரச்சனை என்னன்னு நோடி நோடி கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து சொடுக்கு போட்டது தான் பிரச்சனை சொடுக்கு போடுறதுல என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிலாம் கேட்குறப்ப தர்ஷன் சொன்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தர்ஷன் உடனே அப்படின்னு சேரன் கிட்ட அந்த குதிசெல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் வந்தது லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக வந்து சரின்னு என்ன சொன்னாங்க அங்கே வந்து ஃபைனலாக நோண்டி நுங்கு எடுத்து என்ன அப்படின்னும் பொழுது நான் நிறையா அவனை வந்து கேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் காஃபி கேட்டால் கூட உடனே போட்டு கொடுக்குற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேட்காமலே புரிந்து கண்களால் புரிந்து போட்டு கொடுக்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அவன் சொடுக்கு போடுறப்ப எனக்கு அது வந்து ஹர்ட் ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு மட்டும் இல்ல அவர் வந்து கோவப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அங்கே வந்து இத்தனைக்கும் காரணம் அப்படின்றத அது ஒரு கன்க்ளூஷனாக எடுத்துட்டு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க சாண்டியும் தர்ஷனும் வந்து இதில் வந்தாங்க ஆக்சுவலி வாட் இஸ் தட் நாமினேஷன் வந்தீங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா கேட்கும் பொழுது வனிதாக்க வந்து மேலே எதிர்பார்த்தா அப்படின்னு நம்பர் தர்ஷன் சொன்னார் உடனே வனிதா ஒரு பெருமை பெருமை வேறு நான் வந்ததுக்கப்புறம் பிக் பாஸே தூக்கி நிறுத்ததே நாம் தான்
கூட்டு வந்தவங்க அனுபவிச்சுக்குவாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு அது பார்க்குறதுக்கே கடுப்பாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரைட் அது அவங்களுடைய விஷயம் அது ஸோ இப்படியாக அது போச்சு இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்பொழுது வந்து அதனுடைய ஒரு கதை ஒரு குரு கிட்ட அவருடைய சிஷியன் போகிறாரு அவர் வந்து என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணாலும் வந்து ஒரு இந்த கோபம் வந்து அடங்கவே இல்லை தர்ஷன் மாதிரி தான் அப்பப்போ டக்குன்னு கோவம் வந்துடுது எனக்கு என்னால் வந்து இந்த கோவத்தை வந்து அடக்கவே முடியல அதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு இவர் வந்து நிறைய பயணங்கள் போவாங்க நிறையா ஊருக்களுக்கு போவாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு ஊராக என் கூட வரும்பொழுது உனக்கு எப்போல்லாம் கோவம் வருதோ இப்போ கோவம் வந்தது அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ தான் கோவம் வந்தது ஒருத்தரை திட்டிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சொன்ன உடனே ஒரு கோவம் வரும்பொழுது ஒரு கல் எடுத்து இந்த பேக்கில் வந்து ஒரு பேக் கொடுக்குறார் அந்த பேக் உள்ளார போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் போட்டுட்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு நீ எங்கெல்லாம் புரியும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போ அந்த கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே இருக்கணும் ஆனால் அந்த கல் போட்டுக்கோ அந்த கல்ல வந்து நீ இறக்கக்கூடாது கட்டிட்டு அந்த கல் கல்லோடவே தான் நீ நடக்கணும் பேக்லேயே தான் இருக்கும் அது நீங்கள் கிடக்கிறது கரெக்டு தான் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது சரி ஓகே இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் அவருக்கு என்ன கடுப்புனா இதனால இப்போ என் கோவம் குறைய போதா இது ஒரு இவர்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு சரி அப்படின்ற ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி அதே மாதிரி வேற ஒரு ஊருக்கு போகிறாரு வேற தன் கூடவே இருக்கிற இன்னொரு ஒருத்தரோட வந்து திருப்பி கோவப்படுறாரு கோவப்பட்டு அவரை வந்து திட்டிடுறாரு திட்டோடனே இவருக்கு ஞாபகம் வந்து ஐயோ நம்ம கோவப்பட்டால் கல் எடுத்து வைக்க சொன்னாரே குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் போகும்பொழுது பை நிறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அவரால் வந்து நடக்க முடியல எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இட இலக்கை நோக்கி போகணுமோ அதுக்கு சீக்கிரமாக போக முடியல அது ரொம்ப பெரிய தடையாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறாரு அந்த பாரத்தையும் அவரால் சுமக்க முடியல ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து குரு இல்லையா ரொம்ப டக் டக்குன்னு போய் போய் கேட்க முடியாது எதுக்கு ஏன் இதை வந்து தூக்க சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் வந்து சரி தைரியத்தை வர வழிச்சுட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு இல்லை இந்த பையன் ரொம்பிடுச்சு என்னால் வந்து தூக்கிட்டு நடக்க முடியல இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பாரமாக இருக்குது என்னால் இதனுடைய பாரத்தை தாங்க முடியல இது என்னோடய இலக்கையும் வந்து அடையிறதுக்கு உதவ மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் எதுக்கு இதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்க சொன்னீங்க அப்படின்னே இல்லை இதுதான் உன்னுடைய கோவத்தினுடைய கணம் உன்னோடய கோவத்தோட கணத்தினால உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உன்னோடய இலக்கை கண்ணுக்கு தெரியல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இதை நீ சுமந்துக்கிட்டே தான் வருவேன் அப்படின்னா லைஃப் லாங் வந்து உன்னால் வந்து உன்னுடைய இலக்கை வந்து அடையவே முடியாது இது இதை வந்து நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து இதோட வெயிட் எந்த அளவுக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீ வந்து பிறருடைய மனசை காயப்படுத்திருக்க அதனால அதன் மூலமாக வரும் பின் விளைவுகளையும் வந்து நீ தான் வந்து அனுபவிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டத்தையும் வந்து உனக்கு உணர்த்துறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை கட்டிக்கிட்டே வர சொன்னேன் இதுக்கப்புறமும் உனக்கு இது புரியலை அப்படின்னா நீ நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் நீ பின்தங்கிடுவேன் அவ்வளோதான் இது இதற்கு மேலே வந்து ஒன்றுமே பேசுறதுக்கு இல்லை அடுத்து வந்து இவ்வளோ இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்க நீ அப்படின்றதையும் வந்து நீ உணரணும் ஏன்னா நீ வந்து கோவப்பட்டு நீ போயிடுற அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ இம்பேக்ட் ஆகும் அடுத்தவங்க அதனால் எவ்வளோ காயமாவாங்க அப்படிங்கிறதே வந்து உனக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே தான் இவருக்கு ரொம்ப ஆ ஆமாம் அப்படிங்கிறது அந்த டக்குன்னு அந்த விஷயம் தோணும் ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க நான் இனிமேல் வந்து என்னால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த பையில் இருக்கும் கற்களை வந்து நான் வந்து போடுறேன் தூக்கி போடுறேன் அப்பவும் குரு என்ன சொல்லுவார் அப்பவும் திருப்பியும் சொல்றேன் எப்ப நீ இதை தூக்கி போடணும்னா திருப்பி எந்த விஷயத்தெல்லாம் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றியோ அப்ப ஒரு ஒரு கல்லா தூக்கி போட்டுக்கிட்டே வா அப்ப வந்து நீ எந்த உன்னோட எந்த அளவுக்கு கோவத்தை நீ கட்டுப்படுத்திருக்கேங்கிறதும் உனக்கு புரியும் உன்னுடைய இலக்கை வந்து வேகமா அடைவ வேகமா அடையறதுக்கு எது தடையா இருக்குங்கிற விஷயத்த உடை தெரிய ஆரம்பிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் சோ அவர் விரைவிலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவருடைய பை காலி ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதை முடியும் ஸோ இதுதான் இங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுடைய கோபம் உங்களுடைய விஷயங்கள் இதை நோக்கி வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிட்டே இருக்கீங்களே பேட்டரி அவங்க சொல்லுது பேட்டரி கூட அவங்க சொல்லுது ஆமா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்றோம் இந்த கதை மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல பேசின கதை தான் ஏன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு இது வந்து சூட்டான கதை தான் ஆக்சுவலி ஸோ இது ஏதோ ஒரு இதுல தான் படிச்சேன் நான் புக்ல படிச்சேன் ரைட் ஓகே ஃபைன் குட் அடுத்தது முடிவுக்கு
எந்தன்புயிர் காதலியே இன்னி செய்தேவரையே உன்னிடம் மயங்குகிறே உள்ளத்தால் நெருங்குகிறே சாங்க அவங்க பாட சொன்னாங்க இது ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி கேட்டால் ஒரு வாட்டி ஒழுங்காக பாடிக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலு பட் இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பழைய பாட்டில் ஆக்சுவலாக பிபி சீனிவாசனுடைய பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாட்டே பிடிக்காது பட் பர்டிகுலர் டிஸ் சாங் ஐ லைக் இட் வெரி மச் பிபி சீனிவாச வாய்ஸில் ஒரு மென் சோகம் எப்பயுமே எழுதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃபைன் காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை காலங்களில் அவள் வசந்தம் போதும் ஓகே ஃபைன் குட் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நாமினேஷன் ப்ராசஸ் நாளைக்கு தான் தெரியும் பட் அநேகமா எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் எவிக்ஷன் வந்து யாருன்றது நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும் பட் ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சு போச்சு பட் இந்த பட்ட பேர் வச்சு சொல்கிறது வந்து கமல் வந்து கரெக்டாக கொடுத்து குட்டி இது காமிச்சார் இந்த பக்கம் வந்து சத்துணவு ஆயாண்டிங்க அது வந்து யாரையும் எதிர்க்க வந்து சொல்லிட முடியாது யாரும் நக்கல் பண்ணலாம் பேசலாம் நேரடியாக பேச முடியாது அதை நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு காடு நேரில் பேசிட்டு இருக்காங்க நேரடியாக பேச முடியாது ஆனால் நேரடியாக பேசாமல் சொல்லலாம் அப்படி கபுக்கமாக வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னும் பொழுது இல்லையா கவின்னும் பொழுது கவின் அப்படி அல்ல இல்லை வெளியே வந்துடுமோ அதாவது அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சிருந்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாகவும் நல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்தது எபிசோட் கமல் வந்து கவின் மடக்க நடங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படியா மாட்டிங்களா அப்படின்ற மாதிரி அதாவது நீ ஹைலைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சேரன் நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்களா சொல்லிட்டேன் சார் அவங்களும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் அதான் ரொம்ப அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு அது அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பியும் வந்து கவின் லோஸே இதை நம்ம திருப்பியும் பேசுகிறோம்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் வார்னிங்காகவே எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்லே கிட்ட சொன்னது தான் ஆ நீங்கள் என்ன டீம் மாறிட்டீங்களா அது இல்லை வெஸ்ஸல் வாஷிங் டீம் மாறிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் அது அதுக்கப்புறம் அதான் அப்படியே ஸ்கோர் பண்ணிட்டே வந்தாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து இந்த விஷயம் பாசம் இருக்கா இல்ல பசி இல்லையா பசி இல்லையா அந்த அந்த இது பாசம் இருக்குதா இல்ல பசி இல்லையா அப்படின்றது அந்த மாதிரிலாம் பட் மீன் நிறுவனம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்ரோ வந்து யாரோ ஏடி பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சி வந்து ஏன் அப்படி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கேன்றது நம்ம தான் வந்து திரும்ப திரும்ப மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஏன் மூஞ்சி தூக்கி வச்சு அதே மாதிரி வந்து மது வந்து மது விஷயத்த வந்து கமல் வந்து பட்டும் படாம சொல்லி முடிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் அதே மாதிரி தான் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்தாங்க எல்லோரும் வச்சுப்போம் நீங்கள் எதை பார்க்கணும்னு நாங்கள் நினை அதாவது வந்து மு தேவையோ அது ஏன்னா நிறைய குழந்தைகள் பார்க்குறாங்க தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கற்றுப்பாங்க அதுலேருந்து அது வேண்டாம் அதே மாதிரி அங் இங்கே நடக்காத நீங்கள் நிறைய பேசுகிறீங்க இதுதான் நடந்திருக்குமோ அதுதான் நடந்திருக்குமோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் கமல் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்றது மக்களுக்கு தெரியணும்னா கா சேரன்னு சொன்னாலும் அது போய் சேராது கமல் சொன்னாலும் போய் சேரும் போகணும் அதே மாதிரி அதை வந்து அதையே வந்து ஒரு செக்மெண்ட்டாக எடுத்து வந்து பண்ணாங்க எது எப்படியா இருந்தாலும் இந்த ஷோ வந்து இந்த இதை இதை பார்த்துட்டு சொல்கிற ஏரியாக்களாக ஏரியா இருக்கலாம் இல்லை டைரக்டர்ஸ் குரூப்ஸ் யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றிகளை இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கோம் அது ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டு தெரிவிச்சுக்கோம் ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் ஜாக்கி சுமாச லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஜாக்கி சுமாச வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய நிக விஷயங்கள் வந்து அதை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளோட சேனல் வந்து இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே அதே தான் சார் அதே மாதிரி இந்த விஜய் டிவி காரங்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபார்மலாவே பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு சார் கமல் ஒரு கேஷுவலா ஒரு ஜீன் ஒரு டீ ஷர்ட் அப்பலாம் கொஞ்சம் ஒரு நாள் வந்து ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுவீங்க அப்புறம் உடனே அவர் போட்டு வர ஏ எங்க சேனல்ல பார்த்து பண்ணாங்க அப்படி சொல்றதுக்கு இல்ல எங்க சேனல் இது ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு ரசிகன் ரிக்வஸ்டா அவர் வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஆமா ஆமா சரி 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 அப்படியே ஷோவில் ஏதாவது ரம்யா பாண்டியன் மாதிரி ஆட்களை இனியும் நீங்கள் கூட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு டைம் லைன் ஃபுல்லாக ஃபேஸ்புக் ஃபுல்லாக அதுதான் இப்போ நான் அவர் வெறுப்பேற்றதுக்கு அவர் என்ன வெறுப்பேற்றிருக்காரா ஆ சரி ஓ தெரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ரைட் சூப்பர் சொல்லுங்கள் ஓகே வணக்கம் வணக்கம் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பில் எது வணக்கம் வணக்கம் ந
நீ இப்போ எதோட முடிச்ச வளரிட்டேன் விடு அதை அப்படியே பா விட்டுரு நான் பேசுகிறேன் இல்லை கம்முனு வேணி கொஞ்சம் அப்படி உனக்கு தோ இல்லைடா அதான் உனக்கு அது கரெக்டாக வரலாம் விட்டுடுன்றான் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அடுத்து போன உன்னிடம் மயங்குகிறேன் உள்ளத்தால் நெருங்குகிறேன் எந்த உயிர்க்கா போச்சு இல்லை நல்லா வரும் டைம் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பொறுமையாக பண்ணலாம் நல்லதான் கேட்குது உன்னிடம் கரெக்டாக எடுத்தான் அந்த டைமில் 